നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സിമിസ് ക്യൂസിനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പഞ്ചാമൃതം പ്രഥമനാണ് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രഥമനാണ് ഇത് അത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രഥമനാണ് നമുക്ക് വിചാരിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല പായസം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഥമനൊക്കെ വളരെ മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കും ഇത് വെറും പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ വിഷുവിന് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പായസത്തിനൊപ്പം ഇതും കൂടെ ചെയ്യുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചാമൃതം പ്രധാന വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു കിലോ പഴം അത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന നെല്ലോ റോബസ്റ്റയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പഴം എടുക്കാം ഞാൻ ഈ പോനോ ഏത്തപ്പഴത്തിലും അത് ചെയ്യാറുണ്ട് പൂവൻപഴം എടുക്കണം പൂവൻപഴം എടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണത് അപ്പോൾ ഒരു കിലോയ്ക്ക് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കര ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഫ്രഷ് കറുത്ത മുന്തിരിങ്ങ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഈന്തപ്പഴം നമ്മുടെ സാധാരണ കൽക്കണ്ടം ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് വേണം നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് കപ്പ് കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ രണ്ടര കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പാല് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എടു കിട്ടും എടുത്ത ഈന്തപ്പഴം ഇതുപോലെ ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കറുത്ത മുന്തിരിങ്ങ അതിൽ കുരു മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പഴം നമ്മളെടുത്ത പഴം ഓരോന്നും ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് എടുക്കണം നമ്മളെടുത്ത പഴം മുഴുവൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് ഈ പാത്രത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഫോർക്ക് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ ഈ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കഷ്ണമൊക്കെ കിടന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മളെടുത്ത മുന്തിരിങ്ങ അത് കുരു കളഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അരിഞ്ഞ് അപ്പം അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഒപ്പം നമ്മളെടുത്ത ഈന്തപ്പഴം അതും ഒന്ന് അരിഞ്ഞതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ മുന്തിരിങ്ങായും ഈന്തപ്പഴവും പഴവും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് നന്നായിട്ട് എടുക്കണം മുന്തിരിങ്ങയുടെ തൊലി മാറ്റണ്ട കേട്ടോ അല്ലാതെ എടുക്കുന്നതാണ് അത് ടേസ്റ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ പഴവും മുന്തിരിങ്ങായും ഈന്തപ്പഴവും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുത്ത ശർക്കര ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉരുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ഇത് തണുക്കണം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരിച്ച് വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കടായി വെച്ച് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇപ്പം നെയ്യ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ സമയം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉടച്ചെടുത്ത പഴവും ഈന്തപ്പഴവും മുന്തിരിങ്ങയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇതിന് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് നെയ്യിൽ അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നെയ്യിൽ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ കളറ് വരണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെറുപ്പം ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇത് മാറിയിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറ് വരണം അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ പ്രഥമം കുടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഉരുക്കിയെടുത്ത് നമ്മൾ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് എടുത്തത് അത് നമ്മൾ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്താണ് ഉരുക്കിയെടുത്തത് അപ്പോൾ അത് അരിച്ച് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അത് കുടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത ശർക്കര ഒരുക്കിയെടുത്തത് മുഴുവൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രഥമനാണ് വിഷുവിനും ഓണത്തിനും ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം മതി അതോ കുടിക്കാനോ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശർക്കരയും പഴക്കൂട്ടും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നെയ്യും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു
അതുപോലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പ്രഥമം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കുക എപ്പോഴും അളക്കുമ്പോഴൊക്കെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വരട്ടുന്നതെല്ലാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പഴക്കൂട്ടായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ശർക്കരയും തേങ്ങാപ്പാലും ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാം കൂടെ നല്ല എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നല്ല നല്ല കറക്റ്റ് പരിധി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് അല്പം കൽക്കണ്ണം ചേർക്കുക അപ്പം നമ്മളെടുത്ത കൽക്കണ്ണം ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്താണ് അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് മധുരം നോക്കുക നോക്കിയിട്ട് വേണം കൽക്കണ്ണം ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൽക്കണ്ണം പൊടിച്ചത് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്തു നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും വേണം സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് പ്രഥമൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ല കുറുകിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു പാകമാണ് ഇലയിൽ ഒഴിച്ച് കഴിക്കാനും നല്ലതാണ് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ച് കുടിക്കാനും പറ്റിയതാണ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇത് ചൂടോടി കഴിക്കാനും തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കാനും എല്ലാം നല്ലതാണ് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഥമനാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയം നമുക്ക് ഇറക്കാനായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ച് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ച് ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ ചേർക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ തേൻ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാനിത് തേൻ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു പാൻ വെച്ച് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുന്തിരിങ്ങ അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള അല്പം നെയ്യിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൂടെ നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പ്രഥമനിലേക്ക് ചേർക്കാം അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പഞ്ചാമൃതം പ്രഥമൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിഷുവിനെ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക പത്ത് മിനിറ്റുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടമ്മമാർക്കെല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രഥമന ആട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല രുചികരമായ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ടും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വലിയ ചിലവും ഇല്ല ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം വരും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബായ്